அனைவருக்கும் லாலர் தமிழ் சேனலின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு செக்ஷன் டூ எயிட்டி ஃபோர்ல இருந்து டூ நைன்டி டூ வரைக்குமான பிரிவுகளை இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் இதனுடைய பெயர் பரிசீலனைகளிலும் விசாரணைகளிலும் சாட்சியம் ஆங்கிலத்துல எவிடன்ஸ் இன் இன்கொயரிஸ் அண்ட் ட்ரையல்ஸ் செக்ஷன் டூ செவன்டி டூல இருந்து டூ நைன்டி நைன் வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டூ எயிட்டி த்ரீ வரைக்கும் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு டூ எயிட்டி ஃபோர்ல இருந்து டூ நைன்டி டூ வரைக்கும் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்ம அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்றுல நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு உட்தலைப்பு இருக்கு அதுல முதல் தலைப்பு மோட் ஆஃப் டேக்கிங் அண்ட் ரெக்கார்டிங் எவிடன்ஸ் சாட்சியத்தை எடுப்பதற்கும் பதிவு செய்வதற்குமான முறை செக்ஷன் டூ செவன்டி டூல இருந்து டூ எயிட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அடுத்து பி கமிஷன்ஸ் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸஸ் சாட்சிகளை விசாரிப்பதற்கான ஆணைகள் டூ எயிட்டி ஃபோர் வந்து டூ நைன்டி நைன் வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கு இன்னைக்கு நாம இதுல செக்ஷன் டூ எயிட்டி ஃபோர்ல இருந்து டூ நைன்டி டூ வரைக்கும் இந்த பி பார்ட்ல இருக்கிறத தான் பார்க்க போறோம் முதல்ல செக்ஷன் டூ எயிட்டி ஃபோர் வென் அட்டண்டன்ஸ் ஆஃப் விட்னஸ் மே பி டிஸ்பென்ஸ்ட் வித் அன்கமிஷன் இஷ்யூடு சாட்சி முன்னிலையாவதை எப்போது தவிர்த்து ஆணை பிறப்பிக்கப்படலாம் என்பது இங்க ஃபர்ஸ்ட் உட்பிரிவுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சட்டத்தின் படியா அதாவது சிஆர்பிசியின் படியாக ஒரு பரிசீலனை விசாரணை அல்லது வேறு நடவடிக்கை நடைபெறுகிறது அதாவது இன்கொயரியோ ட்ரையலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீடிங்கோ இந்த ஆக்ட் படி நடைபெற்றுட்டு இருக்கும் போது நீதியின் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சாட்சியை விசாரிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கும் பொழுது அந்த சாட்சி இந்த இடத்துல நேரில் வர முடியல அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள கொண்டு வருவதற்கு ஏற்படக்கூடிய தாமதம் செலவு அசௌகரியம் இது வந்து அன்ரீசனபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிலே எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கன்வீனியன்ஸ் ஸோ இந்த மூன்று விஷயமும் வந்து நியாயமற்றதாக இருக்கிறது அதாவது ஒரு அவங்கள கூட்டிகிட்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் டிலே ஏற்பட போகுது அல்லது அதற்கான எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அல்ல இன்கன்வீனியன்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் ஸோ நார்மல் லெவல் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் இருக்கும்போது ஏன்னா சாதாரண தாமதம்ன்றது பொறுத்துக்க கூடியது தான் ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த சாட்சியை கொண்டு வரக்கூடியதுன்றது அந்த தாமதம் செலவு அசௌகரியம் இதை வந்து ஏற்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அது நியாயமற்றதா இருக்கு அப்படின்னா அந்த சாட்சியை விசாரிப்பதற்காக ஒரு ஆணையை உத்தரவிடலாம் ஆணை அப்படின்னு நீங்க சொல்றது கமிஷனை சொல்றாங்க ஸோ தமிழ் பேராக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணை அப்படின்ற வார்த்தை தான் நிறைய பேராக்ல இருக்கு ஆனா இது ஆணையம் கமிஷன் அப்படின்னாலே நம்ம ஆணையம்னு சொல்வோம் ஆனா இங்க ஆணையன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கமிஷனை இந்த பர்பஸ்க்காக அந்த விட்னஸ் விசாரிக்கிறதுக்காக உத்தரவிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல ஒரு வரம்புரை கொடுத்திருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் இந்திய நாட்டினுடைய நம்ம இந்திய நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் மாநிலங்களின் ஆளுநர்கள் ஒன்றிய மண்டலத்து ஆட்சியாளர்கள் அதாவது யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கு இல்லையா அங்க இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆட்சியாளர்கள் இவங்கள நிதியின் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதுதான் இங்க வந்து காரணம் ஸோ ஒரு நீதியினுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றணுன்ற ரீசனுக்காக அந்த வழக்குல அவங்களுடைய சாட்சியம் ரொம்ப அவசியமா இருக்கு அப்படின்னா இவங்களை எல்லாம் விசாரிக்கணும்னா கண்டிப்பா கமிஷனுக்கு தான் உத்தரவிடணும் ஷேல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஆணை வந்து இந்த ஆணை மூலமா உங்களை விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிட வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது உட்பிரிவு இப்போ வாதி தரப்புக்கு சார்பா ஸோ அவங்க சைடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாட்சியை விசாரிக்கிறதுக்காக தான் ஆணை பிறப்பிக்கிறார்கள் கமிஷன் வந்து உத்தரவிடுறாங்க அப்படின்னா அப்போ எதிரிக்கு இந்த நேரத்துல எதிரிக்கு ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் வாதுரைஞர் ஊதியம் உட்பட இதையெல்லாம் தருவதற்கு வாதி தரப்பு தான் தரணும்னு சொல்லி நீதிமன்றமும் நீதிபதியும் உத்தரவிடலாம்னு சொல்றாங்க அடுத்து செக்ஷன் டூ எயிட்டி ஃபைவ் கமிஷன் டு ஹூம் டு பி இஷ்யூடு எவருக்கு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பது இங்க ஃபர்ஸ்ட் உட் பிரிவில் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ இங்க யாருக்கு இந்த விச விசாரணையை செய்யணும் அவங்கள அப்படின்னு சொல்லி எந்த சாட்சியை விசாரிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கமிஷனுக்கு நீதிமன்றமோ அல்லது நீதிபதியோ உத்தரவிடுறாங்களோ அந்த சாட்சியானவர் இந்த சட்டம் அதாவது சிஆர்பிசி அளாவக்கூடிய மண்டலங்களில் இருக்கிறார் டெரிட்டரி ஸோ இந்த சிஆர்பிசி அப்ளை ஆகக்கூடிய டெரிட்டரியில் அந்த சாட்சி இருக்காரு அப்படின்னா அவர் இப்போ தலைமை பெருநகர் நடுவர் 
சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவங்க ஆட்சிகளுக்கு அவங்களுடைய அந்த வட்டார அதிகாரத்துக்குள்ள இந்த சாட்சி இருக்காரு அவருடைய லோக்கல் ஜூரி செக்ஷன் அங்கே தான் இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அந்த நடுவருக்கு இந்த ஆணையை குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும் ஸோ அவருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போது அல்லது தலைமை நீதித்துறை நடுவர் ஒன்று தலைமை பெருநகர் நடுவருக்கு அனுப்புகிறாங்க அல்லது அந்த சாட்சி எந்த தலைமை நீதித்துறை நடுவரின் ஆட்சி எல்லைக்குள் இருக்காங்களோ எந்த டெரிட்டரியில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஆணை வந்து பார்த்திங்கன்னா குறித்து அனுப்பப்படும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டுமே ஒன்று தலைமை பெருநகர் நடுவர் அல்லது தலைமை நீதித்துறை நடுவர் இவங்களுக்கு அந்த ஆணை அனுப்பப்படுது அது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இங்கே என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த சட்டம் அல்லாதக்கூடிய மண்டலம் ஏன்னா அடுத்தடுத்த பிரிவு பார்த்திங்கன்னா இந்த சட்டம் அளவாத மண்டலங்களில் எப்படி இந்த ஆணை அனுப்பலாம் அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு எப்படி அனுப்பலாம் அப்படின்றத தான் அடுத்தடுத்த உட்பிரிவில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு உட்பிரிவு இந்த சட்டம் அல்லாதக்கூடிய மண்டலத்தில் அந்த சாட்சி இருக்காருனா தலைமை பெருநகர் நடுவர் அல்லது தலைமை நீதித்துறை நடுவர் ஸோ அந்த சாட்சி யா இவங்கள யாரு கீழே இருக்காங்களோ எந்த அதிகார டெரிட்டரியில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ஆணை குறித்து அனுப்பப்படும் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பாட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா நம்பது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியை வந்து ஃப்ரெண்ட் ரொக்க சொல்லுங்க எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி